Hello everyone, welcome back to our channel. Dear students, last video we have discussed that organic functional groups flow different bonds. Every bond has particular vibrations. Every vibration has a certain frequency. That frequency values are allowed to be clear. So, we have discussed the value of complete values. कोने पर्टिकुलर बॉन्ड्स के मात्रम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एक उन्नत होंगे कोने पर्टिकुलर बॉन्ड्स के मात्रम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी तक्कोगा उन्नत होंगे अटला वेरिएशन इन द कुस्त होंगे अन्ना दे ई वीडियो में डिस्कस किया था धान्य मन में मन तो नाम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑन द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मन में चप्पू चंटा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अलाउ उन तुम द चप्पू चंटा ऐसे चोरन मन का फॉर्मूला उन्हें म्यू बार इक्वल टू वन बाय टू पाइ सी इनटू स्क्वेयर रूट ऑफ के बाय म्यू इकर के में हम तो ना रो फोर्स कांस्टेंट म्यू है मन म्यू अंटे रेड्यूस्ड मास म वन म टू बाय म वन प्लस म टू अंटे � M1 and M2 आइए टप करो। वो आटे को फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इलाम तो। अंटे प्रेंट मन की रेड्यूस्ड मासु फोर्स कांस्टेंट या कंफर्मेशन मन तेल्स नट लाई थे। देन कोई डिफरमेशन तेल्स नट लो। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इनफॉरमेशन तेल्स नट लो। अंटे क्या था? अंटे छोरे ने कड़े मोतुं दे। The force constant is the measure of the bond strength. Force constant changes � अंत सिंपल का मान की बॉन्ड स्ट्रेंथ एक को उन्हें अनुकूल दे फोर्स कांस्टेंट अलग उन्हें टट्टू एक को का उन्हें टट्टू फोर्स कांस्टेंट एक को उन्हें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अलग उन्हें एक को का उन्हें अंत बाल करें जब पहुंचो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अने भी फोर्स कांस्टेंट की प्रोपोर्शनल का उन्हें अंते फोर्स कांस्टेंट वैल्यू करी की नट लाइटे फ्रीक्वेंसी करी उतनी फोर्स कांस्टेंट ताकि नट लाइटे फ्रीक्वेंसी वैल्यू तक उतनी ये पचोरे मान की करा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों स्ट्रेंथ एक होगा उन्तुम दे ट्रिपल बॉन्ड ले स्ट्रेंथ एक होगा उन्तुम का दा कहाँ बट फोर्स कांस्टेंट देन के होगा उन्तुम दे ट्रिपल बॉन्ड के होगा उन्तुम का दा ट्रिपल बॉन्ड फोर्स कांस्टेंट एक होगा उन्तुम का बट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कोड़ा अरे मानो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इन द के कुआ नान की बॉन्ड स्ट्रेंथ है नहीं देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ एक कुआ बंटे ये एक कुआ फोर्स कांस्टेंट एक कुआ फोर्स कांस्टेंट एक कुआ बंटे फ्रीक्वेंसी आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक ओके नेक्स्ट एज इफ तुमने चोरने रिलेटिव मास what is the masses of the vibrational frequency is influenced by the masses of the vibrational frequency. What is the formula of the vibrational frequency and reduced mass? What is the relation of the relation? Vibrational frequency is inversely proportional to the what? Reduced mass or not? That is the reason why reduced mass is less than the vibrational frequency is less than the vibrational frequency. इपुड़ वाले की रेड्यूसर मास है डाटा में इंटी M1 M2 by M1 plus M2 वन्टे रेड्यूसर मास है डायरेक्ट का प्रोपोर्शनल का उन्दा लेता मास की रेड्यूसर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास अंटी प्रबंधन इंडायरेक्ट के इंच पच्चो मास एक को उन्नत लाई थे फ्रीक्वेंसी अलाउंट तक होगा उन्होंने मास एक को उन्नत फ्रीक्वेंसी तक CH bond उन्दी, CBR bond उन्दी, CI bond उन्दी देनिक frequency एक्को गा उन्दी, CH bond एक frequency एक्को उन्दी एंदुको, इकार्बन hydrogen, इहाइड्रोजन यक्क मास अनेदी चाला तक्कोव, ब्रोमिन कंटे, आइडिन कंटे मास तक्कोव गा बट्टी, reduced mass तक्को उन्टुन्दी, reduced mass तक्को उन्टुन्दुन्दुन्दुन्दुन्द फोर्स कांस्टेंट की प्रोपोर्शनल का उन्तुं दे रेड्यूस्ड मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का उन्तुं ओके ना नेक्स्ट इन जब तो ना रो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मान की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरल का मानो एमिन्स लो एंड आल कार्ब्स लो आप जर्चेस्टन करा 
अच्छे आलोहा पर्ट्युर्टे सिंपल ओहे उ हईड्रोजन बाॉंडेड ओहे उ इकड़े चुप्तर हईड्रोजन बाॉंडिंग उड़ेट ओहे कटे हईड्रोजन बाॉंड फ्री ओहे की फ्रीक्वे एक्वे चूडी इध फ्री उ दिन इंफ्लूं लेदे बाॉंड इकडे हईड्रोजन बाॉंड तो उन्ट दीन वाले चूडी इनीषिंग इंदोलते हईड्रोजन ओनली आक्सीजन वाले इंफ्लूं कदा बाॉंड अने ओनली वन आक्सीजन वाले इंफ्लूं का इकड़ेमत चूडी हईड्रोजन बाॉंड उल्ल टू आक्सीजन वाइए टू एलक्ट्राटिव ऐटम्स अब हईड्रोजन एम चेक्जन तो इंटराक्टी आक्सीजन तो इंटराक्ट सो रे आक्सीजन तो इंटराक्ट अव बांत्री तग्पोदा लेदा वीकदा लेदा आक्सीजन की हईड्रोजन की मध्य उड़ेटी बाॉंड स्ट्रेंथ तदा बाॉंड स्ट्रेंथ तग्पैंटे एम तेन फोर्स कांस्टेंट तेन कदा फोर्स कांस्टेंट तेजे एम तेट फ्रीक्वे तेगा अंत इन मैं एंडर एम चुपचुदा पर्टिकुलर ग्रूप अने हईड्रोजन बाॉंड उ आ ग्रूप फ्रीक्वे अने ती कंक्लूजन ओके चूँगी सिंपल फ्री ओहे की मोर् फ्रीक्वे उइड्रोजन बाॉंडेड ओहे की लस् फ्रीक्वे उठे ना नैक्स्ट चूँ हईपर कांजुगेशन रेजन एंड इंडक्टिव एफेक्ट मूड एफेक्ट एफेक्ट अने मन ग्रूप चुद फस्ट रेजन इन चूँ मन कॉबन ग्रूपते इन नईट्रोजन पै उ लोन पेर्स एम चुनाई डी लोकलैजे पार्टिसपेट लेदा सी डबल बाॉंड अने देन कनवर्टी सिंगि बाॉंड कनवर्टे सिंगि बाॉंड कनवर्टी अंत दर्दमेंट बाॉंड स्ट्रे तीन का चूँ डबल बाॉंड कटे सिंगि बाॉंड की बाॉंड स्ट्रे तक बाॉंड स्ट्रे तक वैब्रेषन फ्रीक्वे तक सो सी दिश बाॉंड स्ट्रे डिक्रीजे देर बाय फोर्स कांस्टेंट डिक्रीजे देर बाय वैब्रेषन फ्रीक्वे डिक्रीजे ओके नैक्स्ट इन के आफ् हईपर कांजुगेष इन हईपर कांजुगेशन आलो सिमर कैंड आफ सिचुवेशन अबर्व इक पै बाॉंड इक सिंगि बाॉंड अटे पै बाॉंड सिंगि बाॉंड कनवर्टे मल्ल सेम सिचुवेशन कदा बाॉंड स्ट्रे डिक्रीजे के वालू डिक्रीजे देर बै वैब्रेषन फ्रीक्वे डिक्रीज अं मैं अर्थम चुस्टे एदना पर्टिकुलर ग्रूप मन रेजन अबजर्व चाह हईपर कांजुगेशन अबजर्व चाह फल वैब्रेषन फ्रीक्वे अने तीन ओके नैक्स्ट एंडक्ट एफेक्ट वैब्रेष फ्रीक्वे इंक्रीज मैं चूसकना सी डबल बाॉंड स्ट्रचिंग फ्रीक्वे अने हेड्स की टोन एस वीट कटे ऐसी हालाइड की चाल चूँ ऐसी हाल रिप्रजेस आर्सी डबल बाॉंड सीएल कॉबन सीएल कदा इक सी डबल बाॉंड आक्सीजन मोर एलक्ट्रॉनिकट क्लोरीन मोर एलक्ट्रॉनिक अंत दिन अर्थमेंटी बांग एलक्ट्रॉन आलवेज क्लोरी बांग एलक्ट्रॉन आलवेज आक्सीजन काबटे कॉबन आक्सीजन मध्य उइबाड स्ट्रेन सेंटर आबजेक्ट उठ वाइपुर इट वाइप दी एवर की रात कदा अंत ये पोजिशन आबजेक्ट अदे पोजिशन उबी ए विधा सी डबल बाॉंड अदे सिचुवेसन उबी दिन स्ट्रेन उबी फोर्स कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट उबी वैब्रेषन फ्रीक्वे ओके नैक्स्ट अंक चूँ इधी लोकलेशन उबी दीन ओक फ्रीक्वे तक दीन फ्रीक्वे इध डीलाकलेशन उबी सीहेओ फ्रीक्वे सीहेओ फ्रीक्वे तक नैक्स्ट चूँ फील एफेक्ट फील एफेक्टे ये पोलार ग्रूप पोलार ग्रूप की आलफा पोजिशन एना 
ఎలక్ట్రోనెగిటివ్ ఆటమ్ ఉన్నట్లయితే ఆ ఎలక్ట్రోనెగిటివ్ ఆటమ్ అనేది మీ పోలార్ గ్రూప్ పై ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అందువల్ల వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ లో అది ఎలా ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు కూడా సైక్లిక్ కంపౌండ్స్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం చూడండి సి డబుల్ బాండ్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఆల్ఫా పోర్షన్ లో క్లోరిన్ ఉంది కదా ఇక్కడ యాక్జువల్ పొజిషన్ లో ఉంది ఇక్కడ ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్ లో ఉంది అయితే ఇక్కడ ఏంటి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం చూడండి ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్ లో మనకి క్లోరిన్ ఉన్నట్లయితే దాని వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంది యాక్జువల్ పొజిషన్ లో ఉన్నట్లయితే దాని వాల్యూ తక్కువగా ఉంది అలా ఎందుకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోప్ యొక్క మెయిన్ లిమిటేషన్ ఏంటి మనకి డైపోల్ మూమెంట్ అనేది ఉండదు కదా ఇప్పుడు కార్బన్ ఆక్సిజన్ రెండు తీసుకున్నట్లయితే ఆక్సిజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగిటివ్ కాబట్టి డైపోల్ మూమెంట్ అనేది ఉంది కదా పోలార్ బాండ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది ఈ కార్బన్ సిఎల్ చూసుకున్నట్లయితే క్లోరిన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగిటివ్ కాబట్టి అది కూడా ఇదే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది కదా సో రెండు బాండ్స్ కి ఉండేటటువంటి డైపోల్ మూమెంట్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి రిజల్టెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఎలా ఉంటుంది డబుల్ అయిపోతుంది కదా కంబైన్ అయిపోతుంది కదా సో కంబైన్ అయిపోవడం వల్ల ఏమైన వాళ్ళకి వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎక్కువగా ఉంది బట్ ఈ కేసులో చూడండి డైపోల్ మూమెంటం సి డబుల్ బాండ్ లో ఎలా ఉంటే సిసిఎల్ లో ఇలా ఉంది సో నెట్ మనం చెప్పలేం కదా కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ అని అంటే ఇక్కడ డైపోల్ మూమెంటం తక్కువగా ఉంది ఇక్కడ డైపోల్ మూమెంటం ఎక్కువగా ఉంది హయ్యర్ డైపోల్ మూమెంటం వల్ల వైబ్రేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎక్కువగా ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటి ఫేజ్ చేంజెస్ ఈ ఫేజ్ చేంజెస్ ని స్పెషల్ గా మనం ఏంటంటే హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉన్నప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనకి సాలిడ్ శాంపిల్స్ ఉంటాయి లిక్విడ్ శాంపిల్స్ ఉంటాయి అండ్ గ్యాసియస్ శాంపిల్స్ ఉంటాయి మూడు శాంపిల్స్ లో కూడా మనకి హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉందనుకోండి ఎందులో హైడ్రోజన్ బాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సాలిడ్ లోనా లిక్విడ్ లోనా గ్యాస్ గ్యాసియస్ స్టేట్ లోనా సాలిడ్ లోనే కదా ఎందువల్ల సాలిడ్ లో మాలిక్యూల్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కదా కాబట్టి హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉండేటప్పుడు దాని స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంటుందా లేదా హైడ్రోజన్ బాండ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉందంటే మనకు వైబ్రేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఉండాలి ఆల్రెడీ మనం ఒకటి డిస్కస్ చేసాం హైడ్రోజన్ బాండ్ యొక్క స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంటే వైబ్రేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువే కదా అంటే సాలిడ్స్ లో హైడ్రోజన్ బాండ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సాలిడ్ స్టేట్ లో వైబ్రేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ తక్కువగా ఉంటాయి తక్కువగా ఉంటాయి వేపర్స్ లో ఎక్కువగా నెక్స్ట్ ఏంటి రింగ్ స్ట్రెయిన్ ఇంక్రీజింగ్ రింగ్ స్ట్రెయిన్ ఇంక్రీజ్ ఇస్ ద వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డ్యూ టు ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎస్పి టూ హైబ్రిడైజ్డ్ కార్ ఏం చెప్తున్నారు మనకి రింగ్ యొక్క సైజ్ తగ్గినట్లయితే అందులో ఏంటి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం రింగ్ స్ట్రెయిన్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం కదా కాబట్టి తక్కువ రింగ్ సైజ్ ఉంది అంటే దానిలో స్ట్రెయిన్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నాను ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ ఉంటే ఏమవుతుందంట పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంట పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అయితే వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు చూడండి ఇందులో స్ట్రెయిన్ తక్కువ ఇందులో స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ కాబట్టి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ఎస్పి టూ హైబ్రిడైజ్ కార్బన్ ఇంక్రీజెస్ దేర్ బై వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అది ఎందువల్ల చూడండి మనకి ఆల్కేన్ లో సిహెచ్ ఉంది ఆల్కీన్ లో సిహెచ్ ఉంది ఆల్కైన్ లో సిహెచ్ ఉంది ఆల్కేన్ ఆల్కీన్ ఆల్కైన్ ఇది చూడండి ఇది ఎస్పి ఇది ఎస్పి టూ అండ్ ఇది ఎస్పి త్రీ దీని వాల్యూ చాలా తక్కువ దీనికంటే దీని వాల్యూ హయ్యెస్ట్ గా ఉంటుంది అరౌండ్ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అని చెప్పుకున్నాం ఇవి త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అని చెప్పుకున్నాం ఇది లెస్ దాన్ త్రీ థౌజండ్ అని చెప్పుకున్నాం అంటే దీన్ని బట్టి ఏంటి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం మనం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఉన్నట్లయితే స్ట్రెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో తక్కువ రింగ్ సైజ్ ఉండేటప్పుడు స్ట్రెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది స్ట్రెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువగా ఉంటే వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ స్టీరిక్ క్రౌడింగ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి స్టీరికల్లీ క్రౌడెడ్ మాలిక్యూల్స్ లో వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుందంట కంపేరింగ్ విత్ స్టీరికల్లీ
స్టీరికల్లీ క్రౌడెడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నట్లయితే మనకి వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందువల్ల ఎక్కువగా ఉంటుంది చూడండి మనం ఈ మాలిక్యూల్లో సి డబుల్ బాండ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా ఈ సి డబుల్ బాండ్ ఈ పై బాండ్తో కాంజుగేషన్లో ఉంది కదా ఈ సి డబుల్ బాండ్ పై బాండ్లో కాంజుగేషన్తో ఉంది ఎందులో కాంజుగేషన్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ కేసులోనే సెకండ్ కేసులోనే ఫస్ట్ కేసులోనే కదా ఎందువల్ల అంటే ఇవి ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి పెర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి కాంజుగేషన్ అనేది ఈజీగా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు డీలోకలైజేషన్ ఫినామాన ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈజీగా డీలోకలైజేషన్ ఫినామాన అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామంటే దాని అర్థం ఏంటి ఈ సి డబుల్ బాండ్ ఓ క్యారెక్టర్ సింగిల్ బాండ్ ఓ అయిపోయింది కదా సి సింగిల్ బాండ్ అయిపోయింది అని దాని అర్థం ఏంటి స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోయింది కదా స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిందంటే వైబ్రేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గింది బట్ స్టీరికల్లీ క్రౌడింగ్ లో ఏమవుతుంది ఈ రెండింటి యొక్క డిస్టెన్స్ చాలా తక్కువగా ఉండటం వల్ల మనం ఏమి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఇందులో కాంజుగేషన్ ని అబ్జర్వ్ చేయలేం ఎందుకంటే రిపల్సన్స్ వల్ల కాంజుగేషన్ జరగదు కాంజుగేషన్ జరగలేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఈ పై బాండ్ పై బాండ్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఉంది మీరు అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం ప్రతి ఆర్గానిక్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ గురించి అందులో డిఫరెంట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ లో మనకి సిహెచ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అని వచ్చాయి అనమాట ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మీకు సిహెచ్ బాండ్ యొక్క వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ తెలిసినట్లయితే సి డి బాండ్ ఇక డి అంటే డిపీరియం ఐసోటోప్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ హెవియర్ ఐసోటోప్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ అంటే మీకు సిహెచ్ బాండ్ వైబ్రేషన్ తెలిసినట్లయితే మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అంట సి డ్యూటీరియం బాండ్ యొక్క వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీని క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు దీనిపైన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనకి నెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో పార్ట్ బి లో ఎక్కువగా ఇస్తుంటాం కాబట్టి ఈ ఫామ్ లో గుర్తుపెట్టుకుని ఈ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే మీరు నా కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేసినట్లయితే నేను మీకు స్పెషల్ గా ఏదైతే క్వారీ ఉందో రిజాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ వాట్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద వైబ్రేష